നമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യത്താകമാനം പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധം അസമിൽ കലാപമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് അസമിൽ വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു രണ്ട് പേർ ഈ വെടിവയ്പിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രതിഷേധം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രതിഷേധം കത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ അസമിലെ പ്രതിഷേധം വലിയ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു പോലീസ് വെടിവയ്പിൽ പരിക്കെ രണ്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്നത് അതേസമയം അസമിൽ തുടരുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഷേധം പല മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയും വരുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി നേരത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അസമിൽ നിന്ന് അസം ഗണപരിഷത്തിന്റെ ഗുവാഹത്തിയിലെ ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ പുറത്തു വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കലാപമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഗുവാഹത്തി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനത്തെ പ്രതിഷേധക്കാർ അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സുരക്ഷാ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഫലവത്തായില്ല പിന്നീട് ആകാശത്തേക്ക് വെടി ഉതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആ വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധം പത്ത് ദിവസവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് ഈ വിവരം അസമിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി മുകേഷ് അഗർവാളിനെ സർക്കാർ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു അസമിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലടക്കം ബി ജെ പി അസം ഗണപരിഷത്ത് നേതാക്കളുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയും വ്യാപകമായ ആക്രമണം നടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അസമിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായുള്ള വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഗുവാഹത്തിയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പലതും ഇപ്പോൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്കും ഭീകരമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഗുവാഹത്തിയിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലയിടത്തും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതൊന്നും പിടിച്ചു നിർത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എ കെ അബ്ദുൾ മോമൻ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതായുള്ള വിവരവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് എ കെ അബ്ദുൾ മോമൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അരക്ഷിതരാണ് എന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളി നേരത്തെ മോമൻ രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം അസം ഗണപരിഷത്തിന്റെ ഗുവാഹത്തിയിൽ ഓഫീസിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം അതും വലിയ രീതിയിൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടു ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പ്രതിഷേധക്കാർ അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് വെടിയുതിർത്തു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു വെടിയുതിർത്തതിൽ രണ്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള കലാപ സാധ്യതയാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധം കൈവിട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു കലാപമായി മാറുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് ന്യൂസ് ഡെ